Hello everyone, I am Dr. Tony Maslam Trisha. Welcome back to my channel. So, today I am going to talk to you about PhD in the Netherlands. If you have any questions, you will be able to apply for the PhD in the Netherlands. So, I will be able to apply for you. आज के आमर बैकग्राउंड देखे हो तो अपनी बुझते पार्चन जे आमी आमर यूजुअल जे जगह थे के मैं वीडियो टा धारण कोडी तार थे के आज के भिन्नो एक टा जगह मैं वीडियो टा धारण कोची आमी एकुन कथा बोलची जोशोर आमर भाषा थे के आमी एकुन बांग्लादेशी आची बोर्ड माने ए बच्चोर अक्टूबर थे के आमर पीएचडी शोमाई काटा थी। काजर को था चोले ऐसी। आमी 2001 शाले नेदरलैंड्स थे कि आमर मास्टर्स कंप्लीट कोडी। आमर नीचे जेहितु को एक टी देश है ऑलरेडी पीएचडी जोन अप्लाई करो रोबी को तो होए गया थे। आमी जेहितु नेदरलैंड्स रो विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं ऑर्गेनाइजेशन है पीएचडी जोनो अप्लाई कोर्� हमारे बेश किच ओबी को तो जामा हुए चे तो मोने होले जब भूले जाओ और आगे आपना दर्शाते ओबी को तो गुलो शेयर कोडी मौजूद बापर होते नेदरलैंड्स से पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस एटलिस्ट बेशिर भाग क्षेत्र रही किंतु बेस स्ट्रेट फॉरवर्ड एवं आमी कुब इम्प्रेस्ड हुए चिलाम जे एक तो सिस्टम में आने डरे मोटा मोटी ये पूरा प्रक्रिया तक ही तो बेश कन्वीनिएंट एवं इजी मेरा अवश्य वीडियो शेष पोर्शन तो चेस्टा करूँ ना मास्टर था कर एवं जो भी शंभव है प्लीज नोट्स निभें आमी नीचे आश्चर्य किचु नोट्स तू के रखे थे आपना दर के इन इनफॉरमेशन गुला जो ना हम स्टेप बाय University and organization are very high quality course offer and if you have a PhD in this organization or university, you will have a PhD in it globally and you will have a lot of scientific output in the Netherlands and you will have a leading actor country so you have a lot of science so I will have a PhD in the Netherlands and you will have a lot of good actors so I will have a lot of good actors so the factor is that in the Netherlands there is a PhD जॉब ही शेवे गोन्नो करा होय। तार माने आपने जोखोनी एक टा पीएचडी कोर्स से एनरोल्ड हो बेन। आपने स्टूडेंट वीसा ही ना, बरोंग जॉब वीसा एकाने पीएचडी कोर्स टी कोड बेन। इर माने होलो आपने जोखोनी एक टा पीएचडी ते एनरोल कोड बेन, तो खोन एक टा जॉब एर मोतो आपने प्रत्येक मासे सैलरी पाबेन, आपने � जेहितो आपना वीसा टा स्टूडेंट वीसा ना जॉब वीसा आपना जो देखा ने सेटल करा दिच्छा थे के नेदरलैंड से ताहुले आपना जे पीआर बा पार्मानेंट रेसिडेंसी जे प्रोसेस शेटाओ किंतु एक्सेलरेट हो बे ए कोर्स को लो विभिन्नो यूनिवर्सिटी एवं ऑर्गेनाइजेशन थे के ऑफर करे था का है शायदरों तो ये चलो विभिन्न कंपनी जैसे गवर्नमेंट हो बा नॉन गवर्नमेंट हो शिक्षक कंपनी रो विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट थे के जेकन थे के स्टूडेंट दर जोनो पीएचडी वैकेंसी अनाउंस करा है ए धारणे जॉबर मोतो जे पीएचडी टीम सुपरवाइजर कुछ तो जान, शेवाबे आपने अप्रोच करते पारे, शेखेत्रे अबोश्यो आपना पीएचडी जोन आपने जे बेनिफिट गुला पाबे, शेगुल अबोश्यो कुप डिफरेंट होबे एवं इटा पुरुपे डिपेंड कोर्चे जे कौन फंडिंग एजेंसी आपना क्या शोले स्पONSर कोर्चे, की धारणेर पीएचडी प्रोग्रामे आपने आशोले एनरोल कोर्चे तनु गोते जे जॉब वैकेंसी रूम तो जे पीएचडी प्रोग्राम गुले इगलो थे के ऑनेक ऑनेक डिफरेंट तो इतनी आमी आशा लाज के वीडियो ते खूब बेशी आलोचना कोड बोना तो प्रथम धारणे जे पीएचडी को था मैं बोलती हूँ हम जेटा इखाने प्रीडोमिनेंट एवं शब्द के कॉमन पीएचडी वैकेंसी गुलो एकदम जॉब ओपनिंग र वेबसाइट ऐता कुबी कॉम्प्रिहेंसिव इन अ वे जे नेदरलैंड्स से मोटा मोटी ज्योतो गुलो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी थे के पीएचडी वैकेंसी अनाउंस करा हो ए वेबसाइट ऐसे गुला अपलोड होए जाए मार्ट ये टा सजेशन थाक बे जे आपनी ए वेबसाइट की अबोशे बुकमार्क करे रखून एवं नियमित अटा चेक करूँ ऐसा रो आपनी आलादा करो विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं विभिन्न रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न कंपनी वेबसाइटे चोक रखते पारें किंतु शेटर आश्चर्य दौड़ कर है ना ये वेबसाइटे जोखुनी कोनो यूनिवर्सिटी थे के बाग कोनो ऑर्गेनाइजेशन थे के पीएचडी वैकेंसी अनाउंस करो है इटा शाते शाते इटा लिंक इखन अपलोड होए जाए तो आपनी ए 
website tar upor nojor rakhle it will be more than enough jodi je kono ekta phd vacancy link e click koren tahole apni nijei dekhte paben je beshir bhag khetrei apply korar jonno apnar ekta cover letter ebong apnar updated je academic cv seta lagbe ebong shei sathe dui jon referee r information lage to information apnake kintu reference letter o submit korte hocche na apni jokhon shortlisted hoben ba selected hoben তখন আপনার রেফারির সাথে মূলত তারা যোগাযোগ করবে আপনার ব্যাপারে রেফারেন্স চাওয়ার জন্য তো এটা কিন্তু একদিক থেকে অনেক বড় ব্যাপার কারণ আপনি ধরেন 10টা পোস্টে আপনি अप्लाई করলেন এবং সেজন্য আপনাকে যদি 20টা রেফারেন্স লেটার অলরেডি রেডি করতে হয় এবং বারবার আপনার রেফারিদেরকে নক করতে হয় সেটা কিন্তু বেশ প্রবলেম্যাটিক ইন আ ওয়ে আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে কোনো রিসার্চ প্রপোজালও ফার্স্ট স্টেপে কিন্তু সাবমিট করতে হচ্ছে না আপনি অবশ্যই কভার লেটারে আপনার কিছু রিসার্চ আইডিয়া এবং আপনার এই সাবজেক্ট নিয়ে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা নিয়ে অল্প কিছু কথা লিখবেন কিন্তু সেটা একদমই ইনডেপথ একটা রিসার্চ প্রপোজালের পর্যায়ে পড়ে না ইট রিয়েলি মেকস ইউর অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস সো ইজিয়ার এবং অনেক কম সময় আপনি কিন্তু এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই যে আমি অলরেডি বলেছি যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা কিন্তু বেশ ইজি কিন্তু ইজি হলেও এখানে কিন্তু সুযোগ পাওয়াটা বেশ কঠিন খুব কম্পিটিভ একটা পজিশন এবং এটা ওপেনলি সার্কুলার দেওয়া হয় তো অনেকে অ্যাপ্লাই করে এবং সবার সাথে আপনার কম্পিট করতে হবে একটা পজিশন পাওয়ার জন্য সো আপনাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে আপনার কাভার লেটার আপনার সিভি যেন খুবই স্ট্রং হয় এবং আপনি যদি শর্টলিস্টেড হন আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে তো ওইটাও আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে ইন্টারভিউতে যেন আপনি খুবই ভালো পারফর্ম করেন আরেকটা যে পিএইচডি টাইপের কথা আমি বলেছিলাম সেখানে অবশ্যই এই ধরনের কম্পিটিশান আপনাকে হয়তো ফেস করতে হবে না কিন্তু যেহেতু আপনার নিজের একটা রিসার্চ আইডিয়া থাকতে হবে রিসার্চ প্রোপোজাল আপনি ডেভেলপ করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কিছু অলরেডি কিছু নলেজ এবং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে একদম ফার্স্ট স্টেপেই তো সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট এবং এটা বিভিন্নভাবে হয়তো হতে পারে এটার জন্য আমি খুব জেনারেল একটা সাজেশন দিতে পারবো না আপনি এটা স্টেপ বাই স্টেপ যখন আগাবেন তখনই আপনার কাছে এই প্রসেসটা একে একে আনফোল্ড হবে এবং একজনের অ্যাপ্লিকেশন জার্নি আরেকজনের থেকে অনেকটা আলাদা হতে পারে একদমই অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে তো বেশিরভাগ পিএইচডি প্রোগ্রামে যেহেতু মাস্টার্স ডিগ্রি একটা রিকোয়ারমেন্ট আর রিকোয়ারমেন্ট না হলেও যারাই মাস্টার্স অলরেডি কমপ্লিট করেছে তাদেরকে অবশ্যই ক্যান্ডিডেট হিসেবে এগিয়ে রাখা হয় পিএইচডি সিলেকশন প্রসেসে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই আপনার মাস্টার্স থাকলে সেটা খুবই ভালো এবং আপনি মাস্টার্সের যখন অলরেডি শেষ ভাগে অলমোস্ট চলে এসেছেন আপনার থিসিস তখনও কমপ্লিট হয়নি এরকম একটা টাইম থেকে আসলে সার্চ করাটা সব থেকে বেশি উপকারী আপনি অবশ্যই আপনার মাস্টার্স পুরোপুরি কমপ্লিট করার পরে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করতে পারবেন পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু একটু আগে থেকে যদি আপনি এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করেন তাহলে আপনার আইডিয়াটা অলরেডি একটু ডেভেলপ করা শুরু করবে তো আমি বলবো যে আপনি যদি আসলেই খুব আগে থেকে পরিকল্পনাবদ্ধ হন যে আপনি পিএইচডি করবেনই তাহলে যখন আপনি মাস্টার্স প্রোগ্রামটা করবেন সেখানে চেষ্টা করবেন যে যেই স্কিলগুলো আপনার পিএইচডি করার জন্য লাগবে তার কিছুটা হাতে খুঁড়ি যেন আপনার প্রোগ্রামেই হয় স্পেশালি আপনার থিসিসটার উপর আপনি খুবই মনোযোগ দেবেন এবং আপনি আসলে যদি পরবর্তীতে পিএইচডি করতে চান চেষ্টা করবেন আপনার যেই এরিয়াতে আসলে রিসার্চ করার ইচ্ছা বা পিএইচডি করার ইচ্ছা তার সাথে খুব রিলেভেন্ট একটা টপিকে মাস্টার্স করতে এটা আসলে খুবই হেল্প করে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এরকম কাছাকাছি কোনো টপিক চুজ করেন দেখা যাবে যে আপনি যাকে থিসিস সুপারভাইজার হিসেবে পেয়েছেন সে অলরেডি সেই টপিক বা সাবজেক্টে রিসার্চ নিয়ে অনেক এক্সপেরিয়েন্স তার সাথেও আপনি আপনার যেই পরবর্তী রিসার্চ ইন্টারেস্ট পিএইচডি করার ইন্টারেস্ট সেটা অবশ্যই তার সাথে শেয়ার করুন তারাও কিন্তু আপনাকে বিভিন্ন অপরচুনিটি দিতে পারে পরবর্তীতে পিএইচডি করার এছাড়াও তারা যদি নিজেরাও না পারে তারা হয়তো আপনাকে লিঙ্ক করে দিতে পারবে এরকম রিসার্চ টিমের সাথে যারা অলরেডি আপনার পছন্দের টপিকে রিসার্চ করছে আপনি যদি আসলে পরিকল্পনাবদ্ধ হন দেন শেয়ার দিস স্প্রেড দ্য ওয়ার্ল্ড শেয়ার দিস উইথ ইয়োর টিচার ইয়োর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার ইয়োর থিসিস সুপারভাইজার আমি শিওর যে আপনাদের এই যে ডিসকাশনগুলো এইগুলো অবশ্যই ইট উইল লিড টু সামথিং সেটা একদম পিএইচডি অপরচুনিটি না হলেও হয়তো আপনি পরবর্তীতে কোনো ট্রেনিংশিপ ইন্টার্নশিপ ইত্যাদিরও অপরচুনিটি পেতে পারে এবং সেখান থেকেও পরে কিন্তু আপনি পিএইচডির বিভিন্ন ওপেনিংয়ের খোঁজ পাবেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অর্গানাইজেশন এর ওয়েবসাইট নিয়মিত চেক করবেন দেখবেন যে কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে কি কি ধরনের রিসার্চ হচ্ছে 
এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিসার্চ টিম এর যে মেম্বাররা থাকে তাদের কন্টাক্ট আই ডিটেইলসও কিন্তু ওয়েবসাইটগুলোতে দেওয়া থাকে তাদেরকে কিন্তু আপনি ফর্মালি ইমেলও করতে পারেন আপনার নিজের ইন্টারেস্ট জানিয়ে তো স্টার্ট দ্য কনভারসেশন স্টার্ট দ্য ডিসকাশন এন্ড আই এম শিওর যে ইট উইল লিড ইউ টু সামথিং সেটা একদম ডিরেক্টলি পিএইচডি অপরচুনিটি না হলেও হয়তো কোনো ইন্টার্নশিপ হয়তো কোনো ভলেন্টারি এক্সপিরিয়েন্স এবং এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিন্তু একটা পরবর্তীতে পিএইচডি প্রোগ্রামের সুযোগ পেতে আপনাকে খুবই হেল্প করবে সো আমার মনে হয় যে আপনি যখনই মাস্টার্স কোর্স শুরু করবেন অবশ্যই আপনি আপনার মাস্টার্সের রেজাল্টে অবশ্যই ভালো করার চেষ্টা করুন সেখানে ফোকাস করার চেষ্টা করুন বাট অল অলওয়েজ কিপ নেক্সট এন্ডেভার অফ ইয়ার্স অ্যাট দ্য ব্যাক অফ ইয়ার হেড এবং সেভাবেই নেটওয়ার্কিং বলুন সার্চিং বলুন এটা একদম থিসিসের আগে আগে করা শুরু করুন এবং আপনার থিসিসটা আপনি এমন একটা টপিকে করবেন যেটাতে আপনি পরবর্তীতে আরও বড় রিসার্চ করতে চান বা পিএইচডি করতে চান আপনার প্রোফাইলটাকে খুব অ্যালাইন করে দেবে অ্যান্ড ইট উইল রিয়েলি ডিরেক্ট ইউ টু ইয়োর ড্রিম পিএইচডি প্রোগ্রাম সো এটাই ছিল আমার আজকের আলোচনা নেদারল্যান্ডসে যারাই আপনারা পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করার কথা ভাবছেন আমার মনে হয় যে এই ভিডিওটি থেকে আপনারা কিছুটা হলেও ইউজফুল কিছু ইনফরমেশান পেয়েছেন সো আমি অলরেডি উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও পাবলিশ করেছি আপনার ইচ্ছা করলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন এবং আমি নেক্সট ভিডিওতে চেষ্টা করব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাভার করতে এখন এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই বাই বাই